हे गाइस वेलकम टू स्टडी आई क्यू और इस वीडियो में हम रॉबर्ट ब्राउनिंग की फेमस पोयम होम थॉट्स फ्रॉम एब्रॉड को एनालाइज करेंगे सो विदाउट फर्दर एडियो लेट्स बिगेन अगर आप किसी भी कंपेरेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो स्टडी आई क्यू आपके साथ है घर बैठे आप वेरियस एग्जाम्स की प्रेपरेशन कर सकते हैं जैसे कि एस एस एग्जाम्स बैंक के एग्जाम्स उसके अलावा आप क्लैट के वेरियस कंपेरेटिव एग्जाम्स के लिए स्टडी आई के पेन ड्राइव एंड टैबलेट कोर्सेज अवेलेबल है और यू पी एस सी के लिए भी हमारा पेन ड्राइव एंड टैबलेट कोर्स है उसके अलावा एक टेस्ट सीरीज भी है बोथ इन इंग्लिश एंड हिंदी लैंग्वेज हमारी टेस्ट सीरीज या कोर्सेज परचेज करने के लिए आप स्टडी आई क्यू डॉट कॉम जा सकते हैं या आप इन नंबर्स को कॉल कर सकते हैं तो ये है हमारी पोएम होम थॉट्स फ्रॉम एब्रॉड बहुत सुंदर पोएम है बाय रॉबर्ट ब्राउनिंग इस पोएम में बेसिकली रॉबर्ट ब्राउनिंग जी इंग्लैंड को मिस कर रहे हैं अब किसी चीज़ को मिस करने के लिए आपको उससे दूर होना आवश्यक है सीधी सी बात है मैं इंडिया में रह के इंडिया को मिस कर नहीं सकता कल को ऑस्ट्रेलिया जाऊंगा यूएस जाऊंगा तो ही इंडिया की याद आएगी इंडिया का खाना इंडिया का वेदर और वही केस यहाँ पे है अब इस पोयम में हमको वैसे कहीं पता लगता नहीं है कि रॉबर्ट ब्राउनिंग कहाँ पे है किस देश से इंग्लैंड को मिस कर रहे हैं मगर हमको ये ज़रूर पता लगता है कि वो इंग्लैंड को मिस कर रहे हैं और जिस जगह में वो हैं उससे इतना खुश नहीं है उस जगह में कुछ नुस्ख निकाल रहे हैं और इंग्लैंड को जब मिस कर रहे हैं तो मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा कि यहाँ पे कहीं भी इंग्लैंड के लोगों को मिस नहीं कर रहे यहाँ पे इस पोयम में आपको ये नहीं मिलेगा कि इंग्लैंड के लोग कितने खुशहाल हैं और वहाँ पे बोली कितनी अच्छी है ऐसा कुछ नहीं है जो प्राइमरी फोकस है वो इंग्लैंड के सीजन्स पर है इंग्लैंड की नेचर पर है वहाँ पर ज़्यादा पेड़ होते हैं पंछियों का बहुत जिक्र है बहुत सारे अलग अलग प्रकार के जो बर्ड्स होती हैं पंछी होते हैं उनका यहाँ पर जिक्र है और ओवरऑल पोएट ने अपनी जो एफिनिटी है अपनी जो एक अफेक्शन है टुवर्ड्स इंग्लैंड उसको बहुत ही सुंदर तरीके से एक्सप्रेस किया है और कभी भी लाइफ में मान लो आप अपनी होम स्टेट से दूर जाते हो या अपनी कंट्री से बाहर जाते हो और आपको अपनी होम स्टेट या कंट्री की याद आती है तो ऑफ कोर्स इस पोएम की जो सेंटिमेंट्स हैं उससे आप रिलेट बिल्कुल कर पाओगे तो पोएम का लैसेज स्टार्ट करने से पहले कुछ आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा पोएट के बारे में रॉबर्ट ब्राउनिंग एक इंग्लिश पोएट थे जैसे मैंने आपको बताया और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि एलिजाबेथ बैरेट एक बहुत ही फेमस पोइट थी ये भी इनसे रॉबर्ट ब्राउनिंग ने शादी की थी और जब एलिजाबेथ से रॉबर्ट ने शादी करी थी उस वक्त एलिजाबेथ रॉबर्ट से ज़्यादा फेमस पोइट थी रॉबर्ट ब्राउनिंग का नाम बहुत बाद में हुआ था और ये जो पोएम है होम थाट्स फ्राम एब्रॉड ये बेसिकली एक कलेक्शन ऑफ पोएम्स का पार्ट है और जैसे मैंने आपको बताया था पोएट इस वक्त हम मान रहे हैं कि नॉर्दर्न इटली में है हालांकि पोएम में कुछ इसकी जानकारी दी नहीं है कि वो कहाँ पे है बट सिंस वो इटली के इतने ज़रा फॉन्ड थे शादी के बाद भी इटली में ही सेटल हो गए तो हम एज्यूम कर रहे हैं कि वो इटली में ही ये पोएम लिख रहे हैं तो ये है पहली कुछ पंक्तियाँ पोएम की ओ टू बी इन इंग्लैंड नाउ दैट्स एप्रल देयर बहुत सरल लाइन्स है इसमें कुछ ज़्यादा एक्सप्लेन करने के लिए है नहीं यहाँ पर पोएट बता रहे हैं कि इंग्लैंड में इस वक्त कौन सा महीना चल रहा है और यही लिखते हैं कि नाउ इट्स अप्रैल देयर अब यहाँ पर ये जहाँ पर ही होंगे रॉबर्ट ब्राउनिंग इस वक्त चाहे इटली में हो इंडिया में हो चाइना में हो जापान में हो वहाँ पर भी अप्रैल ही होगा ठीक है ऐसा तो नहीं है कि वहाँ पे जैसे इंग्लैंड में दिन है वहाँ पे रात होगी ऐसा सिस्टम तो नहीं है मगर यहाँ पर जो स्पेशल एम्फोसिस दिया गया है कि नाव इट्स अप्रैल देयर मतलब कि इंग्लैंड का जो अप्रैल होता है वो अलग ही होता है वो सुहाना होता है खूबसूरत होता है और उसकी यहीं से जो आगे जाके उसकी जो प्रशंसा करने वाले हैं पोएट उसी की एक शुरुआत होती है यहाँ पे और राइट तो पोएम की स्टार्टिंग में पोएट ये लिखते हैं कि वो इंग्लैंड के बारे में सोच रहे हैं और इंग्लैंड के सीज़न के बारे में सोच रहे हैं और आगे रॉबर्ट ब्राउनिंग लिखते हैं एंड हु वेक्स इन इंग्लैंड सीज सम मॉर्निंग अन अवेयर दैट द लोएस्ट बाउस एंड द ब्रुशवुड शेफ अच्छा पहले थोड़ा बताता हूँ आपको पोएट यहाँ पे क्या क्या रहे हैं पोएट ऑफ कोर्स हमसे बात कर रहे हैं इस वक्त हम रीडर हैं पोएट हमसे इस वक्त डायरेक्टली बात कर रहे हैं मगर अब इन दो लाइनों में पोएट हमको कहते हैं कि इमेजिन करो कि इंग्लैंड में सुबह सुबह एक आदमी जब जागता है हु वेक्स इन इंग्लैंड सीज स मॉर्निंग अन अवेयर उसको क्या दृश्य दिखते हैं उसको नेचर किस प्रकार की दिखती है उसको कैसी चिड़िया दिखती है उसको कैसे पेड़ दिखते हैं ड्यू कैसी है क्या वो सुनता है इन सब एक्सपीरियंसिस को एनकेप्सुलेट किया है रॉबर्ट ब्राउनिंग ने आगे की पंक्तियों में तो वो लिखते हैं दैट द लोएस्ट बाउस एंड द ब्रुशवर्ड शेफ ये ऑफकोर्स पेड़ की बात कर रहे हैं जहाँ पे जिस तरीके के वहाँ पे लीव्स उगते हैं और आगे लिखा हुआ है राउंड द एल्म ट्री एल्म ट्री
अप्रैल के महीने की हम बात कर रहे हैं तो छोटे छोटे पत्ते भी हम देख सकते हैं जो कुछ हद तक अपर अपर पार्ट से जो नीचे का एरिया होता है पेड़ का वहाँ पे और आगे लिखा है अब देखो हाँ <laughs> हम इमेजिन कर रहे हैं एक आदमी सुबह सुबह इंग्लैंड में उठता है और बाहर नेचर को देखता है उसको पेड़ दिखते हैं उसको बहुत ही खूबसूरत पत्ते दिखते हैं सुबह का टाइम है तो पेड़ पे हमको नेचुरली दुनिया की किसी भी जगह पे क्या दिखेगा सीधी सी बात है चिड़िया और तो इंडिया में भी दिखती है हमको सुबह सुबह पेड़ पे तो अगली लाइन उसी के बारे में है वाइल द शैफिंच सिंग्स शैफिंच एक बहुत ही सुंदर पक्षी होता है ये है काफ़ी क्यूट पक्षी है और इसकी आवाज़ बहुत मधुर होती है सुबह सुबह इसका गाना सुनना काफ़ी अच्छा होता है इंडिया में आई थिंक माइग्रेट करती नहीं है ये ज़्यादातर मेडिटेरियन और इंग्लैंड के आसपास की होती है तो आगे लिखा हुआ है कि शैफिंच भी गाना गाती है वो भी आदमी सुन रहा है और यहाँ पे जो ब्राउ लिखा हुआ है इसका मतलब होता है ब्रांच पेड़ों की जो ब्रांच होती है उस पर शैफिंच गाना गा रही है सुबह सुबह इंग्लैंड में और फिर कहते हैं इन इंग्लैंड नाव फिर ये यही कह रहे हैं कि इस वक्त इंग्लैंड में यही हो रहा होगा एक याद कर रहे हैं अपने नेटिव कंट्री को कि किस तरीके से वहाँ पे सुबह इंसान की शुरू होती है और आगे पॉइंट लिखते हैं एंड आफ्टर अप्रैल व्हेन मे फॉलोस एंड द वाइट थ्रोट बिल्ड्स एंड ऑल द स्वालोस हार्क वेयर माय ब्लॉसम्ड पियर ट्री इन द हेज और अभी पहले ये समझ लो अप्रैल के बाद ऑफ कोर्स क्या आता है मे आता है और ये लिखा है उन्होंने आफ्टर अप्रैल व्हेन मे फॉलोज अब मे की हम बात करेंगे सीजन थोड़ा और सुहाना हो जाता है और यहाँ पे रॉबर्ट ब्राउनी लिखते हैं वाइट थ्रोट बिल्ड्स वाइट थ्रोट एक चिड़िया होती है आप देख सकते हो थ्रोट ये गर्दन का एरिया होता है थ्रोट कहते हैं ना जहाँ से खाना निकलते हैं थ्रोट से निकलते हैं तो यहाँ पर आप देखोगे इसकी जो थ्रोट है ये सफ़ेद है इसलिए इसको हम वाइट थ्रोट कहते हैं और वाइट थ्रोट बिल्ड जब सीधी सी बात है मर्सिडीज गाड़ी तो बिल्ड नहीं करेगी क्या बिल्ड करेगी चिड़िया क्या बिल्ड करती है नेस्ट चिड़िया क्या बिल्ड करती है छोटा सा नेस्ट बिल्ड कर रही है छोटी छोटी चीज़ें होती हैं नेचर की वो नोटिस कर रहे हैं पॉइंट यहाँ पे एंड ऑल द स्वालोज ये स्वालोज भी एक प्रकार की चिड़ियाँ ही होती हैं और मतलब ये कह रहे हैं कि वाइट थ्रोट अकेली नहीं है वहाँ पर थोड़ी और अलग प्रकार की चिड़ियाँ भी हैं स्वालोज अगर बाद में गूगल करिएगा आपको और चिड़ियाँ मिलेगी वहाँ पर स्वालोज बर्ड लिखिएगा और फिर लिखते हैं हार्क हार्क से यहाँ पर स्पीकर का मतलब है अब सुनो लिसन अप ये ओल्ड इंग्लिश में कहते थे आदमी कहता था हार्क मतलब कि सुनो अब ध्यान से फोकस करना वे आर माई ब्लॉसम्ड पेयर ट्री इन द हेज फिर एक पेड़ की तरफ हमको ले जाते हैं हेज को कहते हैं बुशेज झाड़ कह लो ठीक है और फिर यहाँ पे पेयर ट्री की बात कर रहे हैं जो हेज में है हेज मतलब झाड़ और आगे लिखा हुआ है लीन्स टू द फील्ड एंड स्कैटर्स ऑन द क्लोवर क्लोवर एक तरीके का फूल होता है क्लोवर और ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से जो पेड़ हो पेड़ है वो भी लीन कर रहा होता है और जो उसकी छाया होती है स्कैटर कर रही होती है बाकी सारे फ्लावर्स पे ब्लॉसम्स एंड ड्यू ड्रॉप्स ड्यू ड्रॉप्स होती है ओस की बूंदें सुबह सुबह दिल्ली में भी हमको देखने को मिलती है इंग्लैंड में तो खैर खासी होती होगी और आगे लिखते हैं एट बेंट स्प्रेस एज अब जो ब्रांचेज होती हैं जो थोड़ा लीन कर रही होती है उसका मतलब है बेंट स्प्रेस एज उन पर भी अब फ्रूट लग चुका है ब्लॉसम का जो अब गिरेगा ठीक है और जो फ्रूट जो लगा हुआ है उस पर ड्यू लगी हुई है थोड़ी थोड़ी ओस जो है वो लगी हुई है और वो ओस के साथ ही नीचे गिरेगा तो बहुत सारी छोटी जो डिटेल्स हैं नेचर की उनको इन्होंने ऑब्जर्व किया है और उससे ही इंग्लैंड की जो खूबसूरती है जो हम ज़्यादातर इंग्लैंड के बारे में सोचते हैं हम सोचते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन हम सोचते हैं वहाँ की जो भाषा उसके बारे में सोचते हैं हम जो बिल्डिंग्स हैं वहाँ की उनके बारे में सोचते हैं कल्चर के बारे में सोचते हैं बट बट ऑफ कोर्स यहाँ पर पोइट हमको मदर नेचर की तरफ लेके जा रहे हैं जो प्रकृति है इंग्लैंड की वो भी अपने आप में काफ़ी प्रशंसनीय है और आगे पोइट लिखते हैं दैट्स द वाइज थ्रश ही सिंग्स ईच सॉन्ग ट्वाइस ओवर अब थ्रश भी है एक प्रकार की चिड़िया होती है ऐसी दिखती है थ्रश और उसके बारे में लिख रहे हैं कि हर सॉन्ग वो दो बार गाती है अब आपको कितना अनोइंग है नहीं ये अनोइंग नहीं है क्योंकि वहाँ पे ये कह रहे हैं बेसिकली कि अगर आप कभी ये समझ लो कि जो गाने का जादू उसने अभी बुना था वो फिर से नहीं बुन सकती तो वो बताने के लिए वो गाती है कि ये मैं इतना परफेक्ट कर चुकी हूँ और इतना ईजी है मेरे लिए इतना सुंदर गाना कि ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ एक ही बार ऐसा गा सकती हूँ 
और ये लिखा है द फर्स्ट टाइम द फर्स्ट फाइन केयरलेस रैप्चर ये केयरलेस रैप्चर का रैप्चर का मतलब होता है एक्सटेसी ब्लेस ब्लेस मतलब हैप्पीनेस यूफोरिया बहुत ही ऊंची श्रेणी की खुशी जो एक थ्रश का गाना सुन के ही मिलती है जो ऑफ कोर्स ये दो बार गाती है और आगे लिखा हुआ है एंड दो द फील्ड्स लुक रफ विथ होरी ड्यू होरी का मतलब होता है वाइट ग्रेश सी ठीक है फील्ड्स थोड़ी बहुत रफ लगती है होरी ड्यू से ओस जो पड़ती है उससे ऑल विल बी गे वैन नून टाइड वेक्स अ न्यू नून टाइड मतलब जब तक नून आएगा तब तक कह रहे हैं ऑल विल बी गे गे मतलब होमोसेक्शुअल नहीं मतलब के बहुत खुश हो जाएगा सब कुछ बहुत ही सुंदर एवरीथिंग विल बी फुल ऑफ हैप्पीनेस गे का मतलब हैप्पीनेस भी होता है द बटर कप्स द लिटिल चिल्ड्रंस ड्रावर बटर कप्स ये फूल होते हैं उनको कह रहे हैं कि बच्चों के बहुत अजीज होते हैं वो फार ब्राइटर दैन दिस गाउडी मेलन फ्लावर अब गाउडी मेलन फ्लावर क्या होता है बता देता हूँ गाउडी से uh, पोइट का मतलब है कोई चीज़ जो बहुत ही ज़्यादा शोई हो बढ़ चढ़ के मुंह को आ रही हो आपके और बहुत टेस्टलेस हो ये आपको दिखा रहा हूँ इसकी बात कर रहे हैं ये वैसे जो मेलन फ्लावर होते हैं ये इटली में ही पाए जाते हैं तो थोड़ा और हमको एक संकेत मिल गया है कि शायद पोइट इस वक्त नॉर्दर्न इटली में ही होंगे जहाँ पर ऐसे गाउडी मेलन फ्लावर मिलते हैं जिसको पोइट कहते हैं कि जो बहुत ही ज़्यादा इन्फीरियर है कम्पेयर टू द ब्यूटिफुल बटर कप्स ऑफ इंग्लैंड जो बटर कप्स होते हैं इंग्लैंड के वो कई ज़्यादा दर्जे सुंदर होते हैं इन गाउडी मेलन फ्लावर से तो ओवरऑल एक आदमी अपनी होम कंट्री को मिस कर रहा है और साथ में जिस कंट्री में वो इस वक्त है वहाँ पे कुछ नुस्ख भी निकाल रहा है तो ये है हमारी वीडियो का अंत उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पोएम का एनालिसिस अच्छा लगा होगा और अगर आपको अच्छा लगा हो तो नीचे कॉमेंट बॉक्स में लिखिएगा वीडियो को आप लाइक भी कर सकते हैं शेयर भी कर सकते हैं फेसबुक व्हाट्सएप पर और I will return with another video very soon.